हेलो गाइज ना पेर चावनी एसके ना वीडियो ने नचन एप्लागे शेर चैं सब्रैबी अलगे मरी वीडियो कोसम चूस्टे सो लास्ट वीडियो नैन सो ईबी संबंधी बेसीग बेसीक्स जरिए असल ईबीएस चयाली अंत मन को मुझे बेसीक्स रावि सो बेसीक्स अंत बैंक रिकनसलेषन स्टेट अंटे सो आ रीजन फर् बैंक रिकनसलेषन स्टेट लास्ट वीडियो नैन यूट्यूब चाप्टर वन कम जरिए सो ई वीडियो चाप्टर टू सो ईबीएस अंटे अने दिन एक्सप्लेन तरह सो चाप्टर थ्री मन ईबीएस संबंधी बिजनेस प्रासेस एयल टाइम दीन ईबीएस बिजनेस प्रासेस एलाटी अने दिनगरी डिस्क जो सो मेर कीडियो मिसे चाप्टर वन संबंधी वीडियो मिसे चाप्टर टू की संबंधी लिंक कमेंट बाक्स में लिंक अनेटम जो आंक वाचन सो लैट्स मूव आ टापिक सो जनरल ईबीएस अटे एलक्ट्रा बैंक स्टेट अटार बेसिक मन की जनरल रिकनसलेषन प्रासेस एसपी पाइंट आफ व्यू मन की मैनुअल रिकनसलेषन उ अलगे ईबीएस अंत एलक्ट्रा बैंक स्टेट अंत रू रकल रिकनसलेषन उ मैनुअल का चयचु अलगे एलक्ट्रा बैंक रिकनसलेषन स्टेट ईबीएस एलक्ट्रा बैंक स्टेट अटार सो दी संबंधी बेसीग मनोजु डिस्क सो मेर टाप मोस्ट कंपनी चूस नाप एम एस चूस न सो अकूली कोई क्रोर्स आफ ट्रांसा बैंक संबंधी जो उन्मा सो लाट आफ ट्रांसा सो आ ट्रांसा मन की कोई को लावादेवी बैंक पेद जो उठाइए सो अलांटे सो रिकनसलेषन अने रोल रिकनसलेषन अने पदम मन अब चूस्त उठा बैंक रिकनसलेषन अने अंत सो इन लाट आफ ट्रांसा अभी लजर्स स्टोर अवता है अलग बैंक द्वारा पेमेंट से कोई सारू सो लजर्स मन रा इंटर चेसना लेते इंटर चयकना मन प्रॉब्लम अने फेस मंत इंड मन की रिकनसलेषन इश्यूस अने तल्त उठाई सो आ रिकनसलेषन इश्यूस एंटी अस्ट वीडियो क्लियर चपड़ जरिए सो टाप मोस्ट एम एन लाट आफ नाट ओनली एम एन चाल डोमेस्टिक कंपनी प्रति रोजूर कोई लक्षल रूपये ट्रांसा को ट्रांसा जो मैं आ ट्रांसा अंटी करेक्ट जो लेदा प्रापर का बैंक द्वारा हेल्थ बैंक की मैं लजर्स इंटर चेदा की एम डिफरस अने चाल इंपारटे सो मन प्रापर रिकनसलेषन लेकिन मन की मंत बुक्स क्लोजेपी चाल प्रॉब्लम फेस चेल्लिएबी जनरल मन की रिकनसलेषन पाइंट आफ व्यू मन की टू टाइप आफ रिकनसलेषन उ सो आ टू टाइप आफ रिकनसलेषन ईबीएस रिकनसलेषन अन्ट सो मैनुअल मैनुअल रिकनसलेषन सो अला इंकोटे ईबीएस अंत एलक्ट्रा बैंक स्टेट एद सो ईबीएस संबंधी रिकनसलेषन अने मन चाहम सो ईबीएस रिकनसलेषन अने मैनुअल कना चाल वर्कअटी सो मैनुअल ईबीएस एसएपी चाल टाइम कंस्यूमिंग चाल टाइम कंस्यूमिंग अन्ट सो दी मूल में एंटे मन की सो एंप्लायी टाइम का लेते सो बुक्स क्लोजिंग से मन की सवर कई आफ प्रॉब्लम मन फेस चाहिए अंके एंटे मन की का एसपी में इंट्रड्यूस सो अभी ईबीएस का ईबीएस अंत एलक्ट्रा बैंक स्टेट सो ईबीएस का तीसरावानी मेन रीजन एंटे सुलवगा रिकनसलेषन प्रासेस अने कंप्लीट आटोमेटेड सो एम मैं रिकनसलेषन चुनामो इध कंप्लीट आटोमेटेड आटोमेटेड सो रि टाइम दी संबंधी सवर कई आफ रिकनसलेषन की बैंक की बैंक नीचे फैल जनरेटी सो आ फैल मन मैनुअल मन बुक्स अस्क उठा सो आटोमेट अड्डा की मध्य इंटरफेस उठाएन सो काबी इक बेसीग मन चूस नती रोज जगे लाट आफ ट्रांसा मन हाँ चेयटा अटे इला लाट आफ ट्रांसा कंप्लीट बैंक रिटेड ट्रांसा की सो रू टाइप आफ रिकनसलेषन प्रासेस उ मैनुअल रिकनसलेषन अटा रही ईबीएस अटा सो मैनुअल रिकनसलेषन अने कंप्लीट टाइम कंस्यूमिंग काबी इध मैनुअल अप्लिया प्रासेस टाइम टेकिंग काबी सो आटोमेट रिकनसलेषन अव्वाली अंत आटोमेट जीएलस क्लीयरिंग अभी जरूर मन की ईबीएस अने का जरूर 
సో ఈబిఎస్ అనేది వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ సో ఇది కంప్లీట్గా ఈజీగా మనం రికన్సిలేషన్ చూ చేయొచ్చు అనమాట సో మరి కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనం బేసిక్గా సో సో ఈబిఎస్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే సో ఈ నెస్ఏపి విల్ ఈ నెస్ఏపి యూ విల్ బి రిసీవింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మనకి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి రెండోది మాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ ఈబిఎస్ ఒకటి మాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ అనమాట సో ఇఫ్ యూ రిసీవ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్మెంట్ దెన్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు అప్లోడ్ ఇట్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే సో ఈబిఎస్ అనేది ఏంటంటే అంతా ఆటోమేటెడ్ సో ఇది జస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తే మొత్తము అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తే అంత రికన్సిలేషన్ అనేది సులువుగా అయిపోతుంది అదే మాన్యువల్గా అయితే ఈ నీట్ ఇంటర్ ఈ స్టేట్మెంట్ని మాన్యువల్గా అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మాన్యువల్ కన్జ్యూమ్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది టైం కన్జ్యూమింగ్ కాబట్టి కంపెనీస్ అన్ని కూడా నవ్వే డేస్ అన్ని ఈబిఎస్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ సో మీడియం లార్జ్ స్కేల్ బిజినెసెస్ మీరు చూసే ఉంటారు సో కొన్ని లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ లేదా మీడియం సైజ్ ఉన్న బిజినెస్ ఏంటంటే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రతిరోజు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అవి బ్యాంక్ సంబంధించినవి కాబట్టి సో రికన్సిలింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ విత్ బుక్స్ అంటే రికన్సిలేషన్ అంటే బ్యాంక్ సంబంధించిన అకౌంట్స్ అట్లాగే మన కంపెనీకి సంబంధించిన అకౌంట్స్ రెండు మిస్మ్యాచెస్ అవ్వకుండా మనం చూడటమే రికన్సిలేషన్ మెయిన్ రోల్ వచ్చేటప్పటికి సో ఇక్కడ ఏంటంటే రికన్సిలింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విత్ బుక్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి బుక్ బ్యాలెన్సెస్ అప్లోడ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆటోమేటికల్లీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట సో అప్లోడింగ్ మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ సో ఏదైతే మనకి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈఆర్పి సిస్టమ్లో అప్లోడ్ చేయడం మాన్యువల్గా అనేది చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ ఎఫ్ఐర్ సో దీని మూలంగా క్లరికల్ ఎర్రస్ రావచ్చు ఏం రావచ్చు అండి క్లరికల్ ఎప్పుడైతే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉందో ఎప్పుడైతే మనం మాన్యువల్గా చేసినా డెఫినెట్గా క్లరికల్ ఎర్రస్ మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సో మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అప్లోడ్ చేసే ప్రాసెస్ మూలం చాలా క్లరికల్ ఎర్రస్ వచ్చే సందర్భంగా ఉంటాయి బికాజ్ ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ పది రోజు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ట్రెజరీ టీమ్ సో ఈ బ్యాంక్ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా రెస్పాన్సిబుల్ ట్రెజరీ టీమ్ ట్రెజరీ స్టాఫ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ మే ఎండ్ అప్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ యూజువల్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ ఫర్ రికన్సిలేషన్ సో ఈ రికన్సిలేషన్ చేయటానికి ట్రెజరీ టీమ్ ఏవైతే ఉందో చాలా టైం పడుతుంది సో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ కూడా మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఓవరాల్గా ఎంత ఉంది సో అనేది సో కాబట్టి సో ట్రెజరీ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ దాని మూలంగా ఏంటంటే మనకి టైం కన్జ్యూమింగ్ మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ని అప్లోడ్ చేయడం అంతా కూడా కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రికన్సిలేషన్ చేస్తుంది దాని మూలంగా మనకి ఈ టైం కన్సప్షన్ అనేది ఉండదు అండ్ ఎర్రస్ కూడా మనకి తక్కువ ఎర్రస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అసలు ఎర్రస్ తక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీని మూలంగా అనమాట సో కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చేసే కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో చూ చూడండి బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఎస్ఏపి కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పోస్టింగ్ విల్ బి డన్ సో కాబట్టి మీరు ఏమైతే బ్యాక్ ఎండ్లో కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎంజి స్క్రీన్లో ఏమైతే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి ఫైనాన్షియల్ పోస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం విల్ బీ డూ ద బ్యాంక్ సబ్లెజర్ పోస్టింగ్ అండ్ క్లియరింగ్ పోస్టింగ్స్ అనమాట సింపుల్ చెప్పాలంటే బేస్డ్ అపాన్ ది ఎస్ఏపి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైనాన్షియల్ పోస్టింగ్స్ విల్ బీ డన్ అంటే మనం ఏమైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి మనకు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం విల్ డూ ద బ్యాంక్ సబ్లెజర్ పోస్టింగ్స్ అండ్ క్లియరింగ్ పోస్టింగ్స్ కాబట్టి దీని మూలంగా ఏంటంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మూలంగా సో మనం ఏమైతే దాంట్లో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇన్పుట్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తామో దాని మూలంగా ఏంటంటే లెజ్జర్స్ సబ్ లెజ్జర్ పోస్టింగ్ కానీ క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ కానీ ఈజీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ సెంట్ బై ద బ్యాంక్ సో ఈబిఎస్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ అనమాట ఈ సో యాజ్ ఏ
that are sent by bank kabatti ebs ane oka document ni pampinchedi evaru ante bank anamata ee bank anedi pampistundi so ee bank from one state one system to another system okay so this document contain the bank transaction details so deentlo particular ga all bank transaction details untai and deni sambandhinchindi ante indicate account holder sambandhinchina details anamata सो मेर फार्मेट मन चूसते मोस्टली यूज फार्मेट वे मन की सो ईबीएस मल्टी मल्टी क्या अलग एम टी नईन फारटी फार्मेट को इकड मेन फार्मे वे एम टी नई फारटी फार्मेटी अलगे सिप्टी मल्टी क्या बीआई फार्मे काम यूज फार्मे कम ओके एम टी नईन फारटी सिप्ट मल्टी क्या बीए एक्सेट्रा ఇవి డిపెండ్స్ అపాయింట్ ఆ బ్యాంక్ని బట్టి ఏ ఫార్మేట్ యూజ్ చేయాలి అన్నది ఆ బ్యాంక్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఏ బ్యాంక్ ఫార్మేట్ అనేది ఆ బ్యాంక్ని బట్టి మీకు వస్తుంది అనమాట సో జనరల్గా దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎస్ఏపి టు ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ ఈ ఈపిఎస్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎవరైతే మనకి బ్యాంక్ కోడ్ పంపిస్తాడో ఆ బ్యాంక్ ఫైల్ని మనం ఫార్మేట్ని మనం అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా ఈజీగా రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది ఓకే and uh, this statement is uploaded in sap and clears the various bank clearing accounts such as check out check in accounts in the main bank account and this uh, statement this uh, ebs statement edaithe undo adi adi mana sap lo upload chesthe so it clears uh, it clears various bank clearing accounts so automatically in chestundi bank clearing accounts ni chestundi adi check outs check in outs check outs and check in accounts anamata to the main bank account కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయండి జొన్నల్ ఎంట్రీస్ సో ఆ జొన్నల్ ఎంట్రీస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాప్టర్ త్రీలో జొన్నల్ ఎంట్రీస్ చాప్టర్ ఫోర్లో బిజినెస్ ప్రాసెస్ చాప్టర్ ఫైవ్లో కాన్ఫిగరేషన్ సో ఇవి బేసిక్గా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసే ఏరియాస్ అనమాట సో మనం ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే సో కార్పొరేట్లో అంటే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్లో జనరల్గా ఉండే కంపెనీస్లో సో మామూలుగా ఆల్ కంపెనీస్ టాప్ మోస్ట్ అని కాదు so corporate accounting perspective companies need to record and keep track of all incoming and outgoing payments oka company lo 100% incoming payments unta outgoing payments kuda untayi so deeniki sambandhinchi manaki enta incoming vachindi enta outgoing poyindi chivaraga mana bank lo enta milindi so inka bank ki no general ledger ki enta variation undi ani telusukovali ante ebs ante electronic bank statement ni upload chesthe automatically reconciliation avuthe simple process these are usually posted in sap accounting documents electronic statement can send or upload to sap epudaina sare ee ebs file edaithe undo adi direct ga sap loki upload chestaru ee ebs file ni send chesedi meeku bank anamata aa bank ni send chese tappudu adi madhyalo third party interface tools kuda untai so daniki sambandhinchindi kuda nenu separate ga cheppadam jarugutundi depending on the sap configuration mana emaithe configuration chestamo dani base cheskoni manaki clearings gaani రికన్సిలేషన్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మనం దీంట్లో చేసేటప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో జనరల్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఈ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్మెంట్ ఈబిఎస్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈబిఎస్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసేది ఎవరు అంటే యూజర్స్ ఈబిఎస్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసేది ఎవరు అండి యూజర్స్ సో ఏమైనా ఎర్రస్ వస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు సో దీనికి సంబంధించి సో కొన్నిసార్లు మాన్యువల్ పోస్టింగ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ యూజర్ కెన్ స్టిల్ చెక్ ఆన్ ది స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డూ సమ్ మాన్యువల్ పోస్టింగ్ ఇఫ్ నెసెసరీ మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ బ్యాంక్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్మెంట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ని ఇవ్వలేకపోతే ఓకే సో మాన్యువల్గా కూడా మనం చేస్తాం అనమాట మాన్యువల్ సో స్టేట్మెంట్ అనేది మాన్యువల్గా కూడా ఇంటర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి so bank statements rendu rakalu odi ebs and second manual so manual anedi time consuming so emaina errors ochinappudu proper ga mana so mismatches avutunappudu manual ga kuda enter chestam ani cheppi cheppadam jarugutundi so process manam chusinatlayite oka business process general ga company la ela untadi ante first receive the ebs from the bank so banks file formats emaina avachu shift avachu lekapothe md940 format avachu lekapothe bi format avachu any kind of format avachu anamata so receive the ebs from the bank formats can vary so ee formats emaithe unnayo bank depends adi aa format emojo md940 format avachu multi cash avachu shift avachu bi format any kind of formats ikkada recommended formats untayi 
అది తీసుకెళ్ళి ఏంటంటే మన ఈబిఎస్ లో ఈ ఈబిఎస్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎస్ఏపి లో ఎఫ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తారనమాట ఎఫ్ ఎఫ్ డాట్ ఫైవ్ సో ఆ బ్యాంక్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ ఎఫ్ డాట్ డాట్ ఫైవ్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తే సో దానికి సంబంధించి క్లియర్ అయిందా లేదా మాన్యువల్ క్లియర్ అయిందా ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ అయిందా లేదా అన్నది ఎఫ్ ఎఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ లేదా ఎఫ్ బిఏ అలాగే ఎఫ్ఈ బిఏఎన్ అలాగే ఎఫ్బి ఎల్ త్రీ ఎన్ ఎఫ్ ఎఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎఫ్ బిఏ అలాగే ఎఫ్ఇ బిఏఎన్ అలాగే ఎఫ్ఈ ఎల్ త్రీ ఎన్ లో మనం ఈ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ సంబంధించిన జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ ని క్లియర్ అయిందా లేదా అనేది ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతాడు బేసిక్ గా ఈ బ్యాలెన్సెస్ ని క్లియర్ అయిందా లేదా అనేది ఎక్కడ చూస్తాము ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఓకే సో మీరు ఈ రెండు చూసినట్లయితే రిసీవ్ ఈబిఎస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అండ్ అప్లోడెడ్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయండి సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా మనకి రియల్ టైంలో థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కూడా మనం చూసుకుంటా ఉండాలి ఇది ఈరోజు టాపిక్ సో ఇది చాప్టర్ టూ ఏంటి చాప్టర్ టూలో ఈబిఎస్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ ఫైల్ని ఎందుకు అప్లోడ్ చేస్తామని ఎస్ఏపిలో సో ఇందులో ఏ ఫైల్ రికమెండెడ్ సో జనరల్గా మల్టీ క్యాష్ అలాగే బిఏ ఫార్మాట్ అలాగే మనకి MT940 నైన్ ఫార్టీ ఫార్మేట్ సో షిఫ్ట్ ఇలా చాలా ఫార్మేట్స్ ఉన్నాయి డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంపెనీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బ్యాంక్ని బట్టి మనం ఆ ఫైల్ ఫార్మేట్ అనేది మనం టెస్ట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో సో నా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్గా దీనికి సంబంధించి ఆల్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా నేను చేయడం జరిగింది అండ్ కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా ఇందులో చేశాను సో మీరు కనుక నా వీడియోస్ని నచ్చినట్లయితే ఎప్పటిలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో నేను దీనికి సంబంధించి ఈబిఎస్ సంబంధించి సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ కానీ లేకపోతే సో ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి నేను పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కంటిన్యూస్గా ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో చాప్టర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సిరీస్ని మీరు రికార్డ్ చేసుకున్న పర్లేదు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పర్లేదు సో ఇవి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా క్రాక్ చేయడానికి వీలవుతుంది అండ్ ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో రియల్ టైం కన్సల్టెంట్స్ జనరల్గా ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు అండ్ దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్ఫేసెస్ వాటి గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది అదే మీరు బేసిక్గా సో మార్కెట్లో ఉండే ఈ ఫేక్ కన్సల్టెంట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పి అదే అయిపోయిందని అదే తెలుసు చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి రానున్న రోజుల్లో మనం మంచి టాపిక్స్ని డిస్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం థ్యాంక్ సో మచ్ దిస్ ఇస్ షాన్ ఎస్కే సైనింగ్ ఆ